എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ വിട വാങ്ങി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് കൽപ്പറ്റയിലെ വീട്ടിൽ പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നടക്കും പത്രപ്രവർത്തകൻ എഴുത്തുകാരൻ ചിന്തകൻ വാഗ്മി സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് എം എൽ എ എം പി സംസ്ഥാന കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നിങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന മഹനീയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തൂലികയിലൂടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും വിശ്രമമില്ലാതെ പോരാടിയ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മനുഷ്യത്വം മാനവികത ജലം മണ്ണ് വായു എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഉറച്ച ശബ്ദമായി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു പ്രത്യേകതകൾ ഏറെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മാധ്യമ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്നും മാതൃകയാക്കാവുന്ന സർവ്വവിജ്ഞാന കോശം വിവരങ്ങൾക്കും വിശേഷണങ്ങൾക്കുമപ്പുറം വീരൻ പ്രത്യേകതകളുടെ ഒരു പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആഴത്തിൽ വായനയുള്ള അപൂർവം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനീയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളും സ്വകാര്യ ഭാഷണങ്ങളും ഉദ്ധരണികളാൽ സമ്പന്നമാക്കി അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങളെ പ്രണയിച്ച പത്രപ്രവർത്തകൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താം രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികം മതം ദർശനം സാഹിത്യം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ചരിത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തിന് എന്നും എക്കാലവും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് യാത്രകളെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സഞ്ചാരി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം താൻ സന്ദർശിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രവും സാംസ്കാരികതയും ഗഹനമായി മനസ്സിലാക്കി അവയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതി അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് ആ സമയം ആ രാജ്യത്ത് കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കാനായി എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രഗത്ഭനായ പ്രാസംഗികനും എഴുത്തുകാരനും സാംസ്കാരിക നായകനുമായി അറിയപ്പെടുന്ന വീരേന്ദ്രകുമാർ ഇംഗ്ലീഷ് കന്നഡ ഭാഷകളിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വം നൽകി സ്വീകരിച്ചത് രാം മനോഹർ ലോഹിയുമായും ഇടതു നേതാക്കളുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എ കെ ജിയുമായി വളരെ അടുത്ത ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു സമന്വയത്തിൻ്റെ വസന്തം ബുദ്ധൻ്റെ ചിരി ഗാട്ടും കാണാച്ചരടുകളും രാമൻ്റെ ദുഃഖം ആത്മാവിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പ്രതിഭയുടെ വേരുകൾ തേടി ആമസോണും കുറെ വ്യാകുലതകളും ലോകവ്യാപാര സംഘടനയും ഊരാക്കുടുക്കുകളും രോഷത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ സ്മൃതി ചിത്രങ്ങൾ ഹൈമവത ഭൂവിൽ വേണം നിതാന്ത ജാഗ്രത ഡാന്യൂബ് സാക്ഷി വിചിന്തനങ്ങൾ സ്മരണകൾ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച യാത്രാവിവരണ കൃതിക്കുള്ള പ്രഥമ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സി ബി കുമാർ എൻഡോവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് മഹാകവി ജി സ്മാരക അവാർഡ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് കെ വി ഡാനിയൽ അവാർഡ് മൂർത്തി ദേവി അവാർഡ് അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് ഗാന്ധി സ്മൃതി തുടങ്ങി നിരവധി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഈ അതുല്യ പ്രതിഭയെ തേടിയെത്തിയത് കഴിഞ്ഞതുപോലെയല്ല പുതിയ കാലമെന്നും കരുതലോടെ വേണം ഇനിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചുവടുകൾ വയ്ക്കേണ്ടതെന്നും അവസാന കാലത്ത് വീരേന്ദ്രകുമാർ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സമൂഹത്തിനാകെ ഇനി നടന്നു നീങ്ങേണ്ട വഴികളിൽ വലിയ വെളിച്ചം വിതറി വീരേന്ദ്രകുമാർ വിടവാങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചിട്ടു പോകുന്ന വിടവ് നികത്തപ്പെടാനാവുമോ എന്നത് സംശയമാണ് നിലപാടാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മൂലധനമെന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന കരുത്തനായ സോഷ്യലിസ്റ്റിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അങ്ങ് നടന്ന വഴികൾ പലരും തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴികളാകുന്നതാണ് ആ മഹാവിജയം ഒരിക്കൽ കൂടി എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ എന്ന മഹാമനുഷ്യന് തത്തുമൈ ന്യൂസിൻ്റെ പ്രണാമം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്